హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ ఈ రోజు కరెంట్ అఫేర్స్ కి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికి గతంలో చెప్పినట్టు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ కు సంబంధించి వేరియస్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి కోర్సెస్ అనేవి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి మీరు చేయవలసిందల్లా ప్లే స్టోర్ లోకి వెళ్ళి ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే మీకు అందులో వేరియస్ కోర్సెస్ అనేవి కనిపిస్తాయి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా ఆర్ఆర్బి కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా మీకు ఈ కోర్సెస్ అనేవి అందులో ఉండే వీడియోస్ అనేవి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయి అండి రెండు రకాలుగా హెల్ప్ చేస్తాయి ఒకటి ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ లో మీరు ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా కూడా ఆ వీడియోస్ అనేవి అంటే ఆ కంటెంట్ అనేది మీ దగ్గర లైఫ్ లాంగ్ ఉంటుంది అంటే లైఫ్ టైమ్ యాక్సెసబిలిటీ అనేది ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అంటే మీరు అనుకున్న సబ్జెక్ట్ బాగా వచ్చేదాకా మీరు ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ లో కంటెంట్ అనేది మీ దగ్గరే ఉంచుకోవచ్చు రెండోది ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ లో అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ జీకే అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ జీకే ఈ నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ కి సంబంధించిన ముఖ్యమైన టాపిక్స్ అన్ని కూడా ఎక్స్పర్ట్ ఫ్యాకల్టీ క్లాసెస్ చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి కంటెంట్ ని డిజైన్ చేశారు ప్రతి టాపిక్ లో మీకు లెవెల్స్ గా డివైడ్ చేసి మరి ప్రాబ్లమ్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ముఖ్యంగా అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అంటే ఈజీ లెవెల్ మోడరేట్ లెవెల్ డిఫికల్ట్ లెవెల్ ఇలా ప్రతి టాపిక్ ని ప్రతి ప్రాబ్లమ్ ని కూడా ఇలా త్రీ లెవెల్స్ గా డివైడ్ చేసి చాలా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు మీకు అది తెలియాలంటే ఆ విషయంపై మీకు పూర్తి అవగాహన రావాలంటే మీరు ఒక పని చేయొచ్చు సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ డబల్ నైన్ డబల్ ఫైవ్ త్రీ ఈ నెంబర్ కి కాల్ చేస్తే ప్రత్యూష మేడం మీతో మాట్లాడతారు మీరు డెమో క్లాస్ వినాలని మీ పేరు మీరు ఎన్రోల్ చేయించుకోండి డెమో క్లాస్ కి మిమ్మల్ని ప్రత్యూష మేడం అలౌ చేస్తారు డెమో క్లాస్ ఎలా వినాలో కూడా చెప్తారు మీరు మీ ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ హ్యాపీగా ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ లో అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ ఇంగ్లీష్ జీకే లాంటి సబ్జెక్ట్స్ మీద మంచి నాలెడ్జ్ ని తెచ్చుకునే ఆపర్చునిటీ ఎల్టీఎక్స్ క్లాసెస్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇక లేట్ చేయకుండా కరెంట్ అఫైర్స్ కి సంబంధించి కొన్ని ముఖ్యమైన బిట్స్ మనం ఈ రోజు డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ ఇందులో మనం డిస్కస్ చేయబోయే ఫస్ట్ ఇష్యూ ఏంటంటే ఒకసారి కేర్ఫుల్ గా స్టడీ చేయండి నేను క్లియర్ గా స్లోగా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన ఆ ఇష్యూ ఏంటో ఒకసారి మనం స్టడీ చేద్దాం చూడండి రష్యా డెలివర్స్ ఏమన్నారమ్మా రష్యా డెలివర్స్ ఆల్ ది కాంట్రాక్టెడ్ సెవెంటీ థౌజండ్ ఏకే టూ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ అసాల్ట్ రైఫిల్స్ టు ఇండియా అన్నారు అంటే అసలు దీని మీనింగ్ ఏంటి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇండియాకి ప్రామిస్ చేసిన ఏంటమ్మా ఇండియాకి ప్రామిస్ చేసిన ఏకే టూ జీరో త్రీ అసాల్ట్ రైఫిల్స్ అన్నిటినీ కూడా రష్యా డెలివర్ చేసింది ఎన్ని రైఫిల్స్ ని కాంట్రాక్ట్ లో అనుకున్నారు సెవెంటీ థౌజండ్ ఏకే టూ నాట్ త్రీ అసాల్ట్ రైఫిల్స్ ని కాంట్రాక్ట్ లో అనుకున్నారు అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా రష్యా ఇండియాకి వాటిని పూర్తిగా డెలివర్ చేసింది ఈ మ్యాటర్ లోకి సంబంధించి ఈ ఇష్యూలోకి సంబంధించి మనం కొన్ని వివరాల్లోకి వెళ్దాము కేర్ఫుల్ గా ఫాలో అవ్వండి ఇదిగోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పినట్టు రష్యా అనేది సెవెంటీ థౌజండ్ ఏకే టూ నాట్ త్రీ రైఫ్ రైఫిల్స్ ని అసాల్ట్ రైఫిల్స్ అంటారు దాని పేరు ఏకే టూ నాట్ త్రీ కలా షిక్ నౌ రైఫిల్స్ అంటారు ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ కి అన్నిటినీ కూడా డెలివర్ చేశారు ద ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ హ్యాడ్ ప్లేస్డ్ అండ్ ఆర్డర్ ఫర్ సిక్స్ లాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ రైఫిల్స్ ఫర్ విచ్ ద కాంట్రాక్ట్ వాజ్ సైన్డ్ ఆన్ డిసెంబర్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇండియాకి అలాగే కలాష్ నికౌ సరే కలాష్ నికౌ అంటే ఏంటి కలాష్ నికౌ అనేది రష్యాకి సంబంధించిన డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ సో రష్యాకు సంబంధించిన ఈ డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో దాని పేరు కలాష్ నికౌ ఇండియాకి కలాష్ నికౌ కి ఈ అగ్రిమెంట్ అనేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ డిసెంబర్ లో జరిగింది ఇండియా మొత్తంగా చెప్పాలంటే సిక్స్ లాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ రైఫిల్స్ ని ప్లేస్ చేసింది అన్నారు చూడండి ద కాస్ట్ ఆఫ్ టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ అమ్మ ఇక మనం కానీ చూసినట్టయితే ద కాంట్రాక్ట్ ఇంక్లూడింగ్ ద కాంట్రాక్ట్ ఇంక్లూడెడ్ ప్రొక్యూరింగ్ సెవెంటీ థౌజండ్ రై
ఇండో రష్యన్ రైఫిల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అంటే ఈ డెబ్బై వేల అసాల్ట్ రైఫిల్స్ ని పంపగా మిగిలిన ఆరు లక్షల రైఫిల్స్ ఎవరు మ్యానుఫాక్చర్ చేయబోతున్నారంటే ఇండియాకి రష్యాకి కలిపి ఒక కంబైన్డ్ జాయింట్ వెంచర్ కంపెనీ ఉంది దాని పేరు ఇండో రష్యన్ రైఫిల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇది అమేథీలో ఉంది ఉత్తరప్రదేశ్ లో వీళ్ళు కలిసి రిమైనింగ్ సిక్స్ థౌజండ్ సారీ సిక్స్ ల్యాక్ రైఫిల్స్ ని వీళ్ళు మ్యానుఫాక్చర్ చేయడానికి ముందుకు వస్తున్నారు ఓకేనా ఇది కానీ రెడీ అయిపోయిందంటే మనం అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా సిక్స్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ రైఫిల్స్ కూడా మన దగ్గరికి వచ్చేస్తే ప్రస్తుతం వాడుకలో ఉన్న ఐఎన్ఎస్ఏఎస్ ఇన్ శాస్ అంటారంటే ఇండియన్ స్మాల్ ఆర్మ్స్ సిస్టమ్ రైఫిల్స్ ని పక్కన పెట్టేసి వాటి బదులుగా వీటిని యూజ్ చేస్తారు ఐదు విషయాలు మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ ఇండియాకి ఏ కంట్రీకి ఈ అసా అసాల్ట్ రైఫిల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అయింది ఇండియాకి రష్యాకి పాయింట్ నెంబర్ టూ రష్యాలో డిఫెన్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ దాని పేరు ఏంటి రష్యన్ డిఫెన్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీ దాని పేరు ఏంటి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దాని పేరు కలాష్ నికౌ పాయింట్ నెంబర్ త్రీ ఇండియాకి కలాష్ నికౌ కి అగ్రిమెంట్ అనేది ఎప్పుడు జరిగింది డిసెంబర్ సిక్స్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ బిట్ నెంబర్ ఫోర్ టోటల్ కాస్ట్ ఎంత ఈ సిక్స్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ ఏకే టూ నాట్ త్రీ అసాల్ట్ రైఫిల్స్ కి గాను ఖర్చు ఎంత అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ వన్ ట్వంటీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఇక పాయింట్ నెంబర్ ఫైవ్ ఈ సిక్స్ ల్యాక్ సెవెంటీ థౌజండ్ ఏకే టూ జీరో త్రీ అసాల్ట్ రైఫిల్స్ లో సెవెంటీ థౌజండ్ రెడీగా ఉన్నాయి మిగిలిన సిక్స్ ల్యాక్ ఎవరు డిజైన్ చేస్తారు ఎవరు మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తారు అంటే ఇండో రష్యన్ రైఫిల్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఐఆర్ఆర్పిఎల్ ఇది ఎక్కడ ఉంది అని అడిగే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుంది అమేథి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ లో ఉంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇవి కానీ అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా రెడీ అయిపోతే ప్రస్తుతం మనం యూజ్ చేస్తున్న ఇన్సాస్ బదులుగా వీటిని యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాము ఇన్సాస్ అంటే ఇండియన్ స్మాల్ ఆర్మ్స్ సిస్టమ్ నేను ఎందుకు రెండు సార్లు చెప్పాను మీ అందరికి తెలుసు ఎన్ని సార్లు వింటే కరెంట్ అఫేర్స్ అంత బాగా గుర్తుంటుంది కానీ మీరు చేయవలసింది ఒకటి ఉంది నేను ప్రతిరోజు చెప్తూనే ఉన్నాను మనం నెక్స్ట్ న్యూస్ చదువుకునే ముందు నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ లోకి వెళ్లే ముందు మీరు మీ రన్నింగ్ నోట్స్ లో మీ కరెంట్ అఫేర్స్ బుక్ లో ఈ సెవెంటీ థౌజండ్ ఏకే టూ నాట్ త్రీ అసాల్ట్ రైఫిల్స్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని మీకు ఇప్పుడు అర్థమైన బిట్స్ ని షార్ట్ కట్స్ లో రాసేసుకోండి కళ్ళు మూసుకుని ఒకసారి నేను చెప్పిన విషయాలు గుర్తు తెచ్చుకుని మీ పేపర్ లో ఒక్కసారి కానీ రాసేసుకుంటే బ్రహ్మాండంగా గుర్తుంటాయి కరెంట్ అఫైర్స్ అందరూ చదువుతారు కానీ చదివిన వారు అందరికి ఎగ్జామ్ దాకా గుర్తుండదు అలా ఉండకపోవడానికి రీజన్ వాళ్ళు కేవలం చదువుతారు కానీ రాయడం అని ఎక్సర్సైజ్ చెయ్యరు అది మనం చేస్తే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ మనదే నెక్స్ట్ కరెంట్ అఫేర్స్ లోకి వెళ్దాము రైట్ దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫేర్స్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ దీని పేరు రామ్ ఘర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ మీకు జాగ్రఫీలో కూడా మనం చదువుకుంటాము స్టాక్ జీ స్టాక్ జీకే లో కూడా మనం చదువుకుంటాము రామ్ ఘర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ గురించి ఇది ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చింది అంటే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ రామ్ ఘర్ విష్ ధారి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చువరీ విచ్ ఈస్ అమంగ్ ద ప్రపోజ్ ఫైవ్ సైట్స్ ఇన్ ద కంట్రీ is expected to be formally notified as tiger reserve manaki ikka pai ee ramgarh wildlife sanctuary anedi oka tiger reserve ga poorthi sthayi lo daniki gurtimpu anedi vachindi global tiger summit ati tvaralo jaragabothundi aa summit jarige lopale ramgarh vishdhari wildlife sanctuary anedi poorthi sthayi lo oka tiger sanctuary sorry tiger reserve ga adi recognition pondutundi అయితే గ్లోబల్ టైగర్ సమ్మిట్ అనేది ఎక్కడ చేస్తున్నారు అంటే రష్యాలో చేస్తున్నారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ రష్యాలో చేస్తున్నారు వ్లాడి వస్టాక్ అనే ప్రదేశంలో రష్యాలో చేస్తున్నారు ఈ యొక్క గ్లోబల్ టైగర్ సమ్మిట్ మీకు ఇప్పటిదాకా చెప్పిన దాంట్లోనే రెండు బిట్లు వచ్చేసాయి రీసెంట్ గా రామ్ ఘర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చింది ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ద రికగ్నిషన్ టు బికమ్ ఎ కంప్లీట్లీ టైగర్ రిజర్వ్ వెరీ సూన్ మనకి అతి త్వరలో గ్లోబల్ టైగర్ సమ్మిట్ జరగబోతోంది ఎక్కడ రష్యాలో అయితే దీనికి దగ్గరగా ఉండే ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ చెప్పాలి ఈ అనౌన్స్మెంట్ రీసెంట్ గా ఎక్కడ ఎక్కడ ఎవరు చేశారు అంటే మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈ అనౌన్స్మెంట్ చేసింది ఏ అనౌన్స్మెంట్ రామ్ ఘర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీని ఒక టైగర్ రిజర్వ్ గా మారుస్తున్నాము అని అనౌన్స్మెంట్ ఎవరు చేశారు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేశారు ఎక్కడ చేశారు అంటే రీసెంట్ గా మనకి టైగర్ కన్వెన్షన్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ మీద ఒక సమ్మిట్ జరిగింది కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది ఓకే టైగర్ కన్జర్వేషన్ అంతరించిపోతున్నాయి
ఆ కాన్ ఆ యొక్క కాన్ఫరెన్స్ లో ఈ అనౌన్స్మెంట్ చేశారు ఏ అనౌన్స్మెంట్ రామ్ గర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీని పూర్తిగా టైగర్ రిజర్వ్ గా మారుస్తున్నారు అయితే ఆల్రెడీ మనకి గతంలో కొన్ని రోజుల క్రిందటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేది దీనికి ఈ యొక్క టైగర్ రిజర్వ్ గా మారుస్తున్నాము అని గతంలోనే అనౌన్స్ చేశారు దానికి సంబంధించి ప్రాసెస్ అనేది మరింత వేగవంతమైంది కాబట్టి ఇది వార్తల్లోకి వచ్చింది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అయితే గతంలో కూడా చెప్పినట్టు రామ్ గర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చరీనే కాకుండా మనకి కర్ణాటకలో ఎంఎం హిల్స్ ని అలాగే ఛత్తీస్ గర్ తీసుకుంటే గురు గాసిదాస్ నేషనల్ పార్క్ ని వీటిని కూడా టైగర్ రిజర్వ్ గా ప్రకటించింది ప్రభుత్వం గతంలోనే సరేనా క్లియర్ గా అర్థమైందా ఇక సందర్భం వచ్చింది కదా రామ్ గర్ విష్ధారి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ గురించి తెలుసుకుంటే తప్ప ఏముంది నాలుగైదు బిట్లు ఎక్స్ట్రా చదువుకున్న వాళ్ళం అవుతాం అంతేనా ఎప్పుడు చెప్తాను నేను కరెంట్ అఫైర్స్ లో మనం చదవాల్సింది కాన్సెప్ట్స్ బిట్స్ కాదు కాన్సెప్ట్ చదివిన తర్వాత బిట్స్ చేసుకోవాలి బిట్స్ చదివితే సరిపోయింది అనుకోకూడదు రామ్ ఘర్ విష్ధారి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ వార్తల్లోకి వచ్చింది కాబట్టి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నాము మీకు సుమారుగా ఇది వన్ థౌజండ్ సెవెంటీ వన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుందమ్మా ఈ శాంక్చురీ అనేది మీకు యాక్చువల్ గా మూడు వందల రెండు స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ కి ఒక టైగర్ శాంక్చురీని కూడా గతంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది ఇక అంటే ఈ యొక్క ఏరియాలో త్రీ నాట్ టూ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఏమో టైగర్ శాంక్చురీకి ప్రపోజల్ పెట్టారు ఇక రిమైనింగ్ ఏరియా అంత బఫర్ జోన్ గా అంటే రంథంబోర్ నేషనల్ పార్క్ కి సంబంధించిన బఫర్ జోన్ గా ఉంచేయమని చెప్పారు ఈ రామ్ ఘర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ గురించి మనకు ముఖ్యమైన బిట్టు చెప్తాను రాసుకుంటారా నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది ఎంత ఇంపార్టెంట్ బిట్టు సో రేపు మనం ప్రిపేర్ అయ్యే ఏ ఎగ్జామ్ కి నాకు బిట్ వస్తుంది ఎలా అంటే రామ్ ఘర్ విష్ధారి వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ విచ్ ఇయర్ అంటాడు మనం అనుకుంటాం ఇదేంట్రా బాబు సడన్ గా ఈ బిట్ వచ్చింది అంటే అనుకుంటాం ఒక బిట్ ఎగ్జామ్ లో వచ్చిందంటే దానికి సంబంధించి న్యూస్ ఏదో జరిగి ఉంటుంది ఓకేనా ఇక ఈ శాంక్చురీ లో సుమారుగా చెప్పండి ఎనిమిది విలేజెస్ ఉంటాయమ్మా రకరకాల వైల్డ్ యానిమల్స్ ఉంటాయన్నమాట సందర్భం వచ్చింది కదా రాజస్థాన్ అనేది వార్తల్లోకి వచ్చింది కదా రాజస్థాన్ చీఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్ అవరు అశోక్ గెలాట్ రాజస్థాన్ గవర్నర్ అవరు కాల్ రాజ్ మిశ్రా అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఒక్కసారి మీ రన్నింగ్ నోట్స్ లో మీరు మొబైల్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ చూడకుండా రామ్ ఘర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని ఎన్ని వీలు ఉంటాయి అన్ని పాయింట్స్ గుర్తు తెచ్చుకుని రాయండి రాసేసిన తర్వాత ఒకసారి మళ్ళీ స్లైడ్ ని చూడండి మళ్ళీ ఈ వీడియోని చూడండి ప్లే చేసుకుని అప్పుడు ఏ పాయింట్స్ మిస్ అయిపోయారు అనేది మీకు తెలుస్తుంది నేను సింపుల్ గా చెప్పినా మీకు ఐదే ఐదు బిట్లు రీసెంట్ గా రామ్ ఘర్ వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్చురీ ఎందుకు వచ్చింది ఒక టైగర్ రిజర్వ్ గా అనౌన్స్మెంట్ చేశారు రీసెంట్ గా అనౌన్స్మెంట్ ఎక్కడ అంటే అతి త్వరలో జరగబోయే గ్లోబల్ టైగర్ సమ్మిట్ కంటే ముందే దీన్ని పూర్తిగా టైగర్ రిజర్వ్ గా మార్చేస్తున్నారు అతి త్వరలో జరగబోయే గ్లోబల్ టైగర్ సమ్మిట్ అనేది ఎక్కడ చేస్తున్నారు రష్యాలో చేస్తున్నారు ఈ అనౌన్స్మెంట్ రీసెంట్ గా నాలుగవ ఏషియా కాన్ఫరెన్స్ లో జరిగింది దాంతో పాటుగా కర్ణాటకకు చెందిన ఎంఎం హిల్స్ ని ఛత్తీస్ గర్ కి చెందిన గురు గాసీదాస్ నేషనల్ పార్క్ ని కూడా వీళ్ళు టైగర్ రిజర్వ్స్ గా మారుస్తున్నారు రంథంబోర్ నేషనల్ పార్క్ కి సంబంధించి బఫర్ జోన్ గా కొంత ఏరియా ఉంచేసి మిగిలిన ఏరియా మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో టైగర్ శాంక్చురీ గా మారుస్తున్నారు రాజస్థాన్ వచ్చింది కాబట్టి చీఫ్ మినిస్టర్ గవర్నర్ ని కూడా తెలుసుకోవడం మంచిది కదా సరే మరి క్లియర్ గా అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇక నెక్స్ట్ రీసెంట్ గా వార్తల్లోకి కేరళ వచ్చిందమ్మా ఎందుకుసారి కేరళ వచ్చిందంటారా మీకు కేరళకు సంబంధించి రీసెంట్ గా ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చిందంటే ఫస్ట్ ఎవర్ సైంటిఫిక్ బర్డ్ అట్లాస్ పక్షులకు సంబంధించిన ఒక అట్లాస్ మ్యాప్ ని కేరళ వారు డిజైన్ చేశారు ఇది ఇండియాలోనే ఫస్ట్ టైం అట మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అదిగోండి దీని పేరు కేరళ బర్డ్ అట్లాస్ అంటారు ఇది డైరెక్ట్ బిట్ వస్తుంది మాట్లాడుకోవడం ఏమీ లేవు డైరెక్ట్ బిట్ వస్తుంది రేపు ఎగ్జామ్ లో మనకి బర్డ్ అట్లాస్ రీసెంట్ గా అనౌన్స్ చేసిన డిజైన్ చేసిన మొట్టమొదటి రాష్ట్రం ఏంటి ఇండియాలో కేరళ ఓకేనమ్మా వీళ్ళు బర్డ్ స్పీషీస్ కి సంబంధించి ఎన్ని రకాలు ఉంటే అన్ని పక్షుల రకాలకు సంబంధించిన అట్లాస్ ను డిజైన్ చేశారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ యొక్క టోటల్ అట్లాస్ ను డిజైన్ చేయడానికి సుమారుగా వెయ్యి మంది వాలంటీర్లు సుమారుగా అంటే వాళ్ళు ఎలా అంటే దాదాపు ఒక ఇయర్ లో ఎన్నో రోజులు కష్టపడి ఈ యొక్క అట్లాస్ ని డిజైన్ చేశారట మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా కొన్ని సర్వేస్ చేశారు ఉదాహరణకి ట
ఒక అట్లాస్ డిజైన్ చేశారు ఓకేనా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది ఒక వెల్కమింగ్ డెసిషనే కదా ఎందుకు సార్ వాళ్ళు పక్షులపై రీసెర్చ్ చేసి అట్లాస్ డిజైన్ చేయవలసిన అవసరం ఏముంది అంటారా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంగ్లీష్ లో ఒక కొటేషన్ ఉంటుంది తెలుసా ది ఎర్త్ ఈస్ నాట్ ఫర్ ఓన్లీ హ్యూమన్స్ కదా మీకు ఎర్త్ అనేది మనుషుల కోసం మాత్రమే డిజైన్ చేయబడిందా కాదు కదా అన్ని సకల జీవరాశులు కూడా హ్యాపీగా ఉండాలి అంటే పక్షులు అంతరించిపోతున్న ఈ తరుణంలో ఇటువంటి డెసిషన్ తీసుకోవడం అనేది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే చాలా మంచి డెసిషన్ కదా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సరే మరి ఇక నేను చెప్పినట్టు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి కేరళ క్యాపిటల్ నేను చెప్పాలా చెప్పండి తిరువనంతపురం మీ అందరికీ తెలుసు కేరళ గవర్నర్ ఎవరమ్మా అరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ ఇక్కడ కేరళ గవర్నర్ ఎవరు అరిఫ్ మొహమ్మద్ ఖాన్ కేరళ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎవరు పినరై విజయన్ పినరై విజయన్ ఒక్కసారి మరి మీరు కళ్ళు మూసుకుని రివైజ్ చేసేసుకుని కళ్ళు తెరిచి మీ బుక్ లో రాసేసుకోండి నాలుగే నాలుగు బిట్లు రీసెంట్ గా బర్డ్ అట్లాస్ తయారు చేసిన స్టేట్ ఏంటమ్మా కేరళ దా అట్లాస్ పేరు కేరళ బర్డ్ అట్లాస్ ఇందులో ఎన్నో రకాల పక్షుల మీద వాళ్ళు సర్వే చేసి ప్రతి అరవై రోజులకి రెండు సార్లు చెప్పున సిస్టమేటిక్ సర్వేస్ చేసుకున్నారు నాన్న అంతేకాకుండా కేరళకి సంబంధించి మనం సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి క్యాపిటల్ చూసాము గవర్నర్ చూసాము అంతేకాకుండా చీఫ్ మినిస్టర్ ని కూడా మనం స్టడీ చేసుకోవడం అనేది జరిగింది సరే మరి ఇక నెక్స్ట్ న్యూస్ లోకి వెళ్దామా జాగ్రత్తగా రాసుకుంటున్నారా జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది చాలా మంది రెగ్యులర్ గా ఫాలో అవ్వరు అంటే ఎగ్జామ్ కి దగ్గరలో ఒకేసారి లాస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లాస్ట్ సిక్స్ మంత్స్ లాంటి కరెంట్ అఫైర్స్ వి ఫైల్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదివేసుకుందాం అనుకుంటారు అదంతా సులభమైన పని కాదు కరెక్ట్ ప్రాసెస్ కూడా కాదు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఏమీ లేదండి రోజుకు ఒక థర్టీ మినిట్స్ కూర్చోండి చాలు అవునా కదా రైట్ ఇక రీసెంట్ గా చిరు టూ క్యూట్ ట్వంటీ టూ అనే ఒక పేరు వార్తల్లోకి వినిపించింది ఏంటి చిరు టూ క్యూ ట్వంటీ టూ అనుకుంటున్నారా ఇది ఒక నావెల్ ఎక్సర్సైజ్ మీకు గుర్తుంటే నేను నిన్నటి కరెంట్ అఫైర్స్ వీడియోలో కూడా మ్యారీ టైమ్ ఎక్సర్సైజెస్ గురించి కరెంట్ అఫైర్స్ లో ఒక బిట్ చెప్పాను ఇది నావెల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎవరు చేశారు ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అంటే రష్యా చైనా అలాగే ఇరాన్ ఈ మూ ఈ మూడు దేశాలకు చెందిన నావీ వారు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేశారు ఈ ఎక్సర్సైజ్ పేరు చిరు టూ క్యూ టూ టూ ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్కడ చేశారు అనుకుంటున్నారా గల్ఫ్ ఆఫ్ ఓమన్ లో చేశారు సో మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఆర్సిఐ అని గుర్తు పెట్టుకోండి పోని ఈజీగా ఉంటుంది ఓకేనా ఆర్సిఐ అని గుర్తు పెట్టుకోండి రష్యా చైనా ఇరాన్ మీకు డైరెక్ట్ బిట్ వస్తుంది చిరు టూ క్యూ టూ టూ ఈజ్ ఎ నావెల్ ఎక్సర్సైజ్ కండక్టెడ్ జాయింట్లీ బై which of the following countries antadu direct bittu okay na russia china alage iran desalu kalisi chesai ee exercise ee exercise lo baganga vaalla em chesaru ante koni drills conduct chesaru marriage time drills antaru kada koni drills conduct chesaru ekkada ante indian ocean ki sambandhinchina northern parts lo kuda koni drills conduct chesaru ఉద్దేశం ఏంటి అంటే ప్రాక్టికల్ కోఆపరేషన్ అమ్మా దేశాల మధ్యన కోఆపరేషన్ ఉండాలి ఆ కోఆపరేషన్ కూడా ప్రాక్టికల్ కోఆపరేషన్ డెవలప్ అవ్వడానికి ఈ యొక్క నావెల్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి ఈ మూడు దేశాలు కలిసి చేసుకున్నారు ఇక ఈ యొక్క పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో మీకు తెలుసు నావెల్ ఎక్సర్సైజెస్ లో రకరకాల విన్యాసాలు చేస్తూ ఉంటారు రకరకాల టాక్టిక్స్ ఆపరేషన్స్ అలాగే ఒకవేళ ఏదైనా ఒక షిప్ కి కానీ ఒక వెజల్ కి కానీ నిప్పు అంటుకుంటే దాన్ని ఎలా కాపాడాలి అలాగే ఒక వెజల్ కానీ షిప్ కానీ హైజాక్ చేయబడితే దాని నుంచి జనాలను ఎలా కాపాడాలి అలాగే షూటింగ్ అండ్ టార్గెట్స్ ఎలా చేయాలి నాక్టర్నల్ షూటింగ్ రాత్రి పూట్ల షూటింగ్ చేయాల్సి వస్తే ఎలా చేయాలి ఫైరింగ్ ఎలా చేయాలి అంతేకాకుండా ఇలా రకరకాల విన్యాసాలపై వాళ్ళు మూడు దేశాలు కూడా కలిసి చక్కగా ఈ నావెల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకున్నాయి ఈ ఎక్సర్సైజ్ లో మీకు విషయం చెప్పిన సుమారుగా వన్ ఫార్టీ వార్ షిప్స్ అరవై ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ లు మొత్తంగా చెప్పండి పది వేలకు పైగా మిలిటరీ వారు కూడా చక్కగా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేశారు అయితే మీరు అన్ని కూడా చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సింపుల్ గా చెప్పేస్తాను మూడు బిట్లు చదువుకోండి ఒకటి చిరు టూ క్యూ టూ టూ అంటే ఏంటి అది రీసెంట్ గా జరిగిన ఒక నావెల్ ఎక్సర్సైజ్ బిట్ నెంబర్ టూ ఏ దేశాల మధ్యన ఈ నావెల్ ఎక్సర్సైజ్ జరిగింది రష్యా చైనా ఇరాన్ బిట్ నెంబర్ త్రీ ఎందుకు చేశారు ఈ నావెల్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రాక్టికల్ కోఆపరేషన్ ని మరింతగా ప్రమోట్ చెయ్యడానికి బిట్ నెంబర్ ఫోర్ ఇది ఏ ఓషన్ కి నార్థన్ పార్ట్స్ లో కండక్ట్ చేశారు ఈ ఎక్సర్సైజెస్ ఇండియన్ ఓషన్
ఓకేనా మరి ఇక రీసెంట్ గా మనకి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ మీటి అంటారు కదా మీ అందరికి మీటి అనే పదం బాగా పరిచయమైన పదమే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంటాం కదా ఏమంటాము మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఈ మినిస్ట్రీ వారు ఒక రిపోర్ట్ దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక రోడ్ మ్యాప్ అంటారు రోడ్ మ్యాప్ అంటే ఒక ప్లానింగ్ అనుకోండి రాబోయే ఐదు సంవత్సరాలకు గాను కూడా ఒక రోడ్ మ్యాప్ ని అంటే ఒక స్ట్రాటజీని ఒక ప్లానింగ్ ని రిలీజ్ చేశారు దాని పేరు అలాగే విజన్ డాక్యుమెంట్ టూ పాయింట్ ఓ ఎందుకుసారి ఈ డాక్యుమెంట్ దేని కోసం ఈ డాక్యుమెంట్ అంటారా ముఖ్యంగా ఎలక్ట్రానిక్స్ సెక్టర్ అమ్మా మీకు ఆ పేరులోనే ఉంది కదా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వారు రిలీజ్ చేసిన ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్ ముఖ్య ఎజెండా ఏంటమ్మా ఎలక్ట్రానిక్ సెక్టార్ కు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు చేర్పులు ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్ కోసం అయితే మీ అందరికి తెలుసు ఎప్పుడైనా ఇలా ఒక మ్యాప్ దాన్ని ఏమంటారంటే స్ట్రాటజీ అంటారు కదా రోడ్ మ్యాప్ అంటారు అంటే ఒక ప్రణాళిక లాంటిది వాటికి ఒక టైటిల్ పెడతారు తెలుసా ఈసారి రిలీజ్ చేసిన టైటిల్ పేరు చూడండి ఎంత ఇంపార్టెంట్ టైటిల్ పేరు ఏంటంటే త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ సస్టైనబుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఏం లేదమ్మా ఐదేళ్ళు అన్నారు కదా రెండు వేల ఇరవై ఆరుకి రెండు వేల ఇరవై ఆరు కల్లా భారతదేశం సస్టైనబుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గా మంచి స్థానంలో ఉండాలి సుమారుగా అప్పటికి మూడు వందల బిలియన్ డాలర్ల రెవెన్యూ బిజినెస్ అనేది జరుపుతూ ఉండాలి అన్నది ఈ యొక్క మీటింగ్ యొక్క ఉద్దేశంగా మనం చెప్తాము మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి బాగా అర్థమైందా అయితే ఇది ఫస్ట్ టైం కాదమ్మా ఈ యొక్క డాక్యుమెంట్ రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయింది కదా అది అది సెకండ్ వాల్యూమ్ అమ్మా అది సెకండ్ వాల్యూమ్ ఓకేనా అది ఉంది విజన్ డాక్యుమెంట్ టూ పాయింట్ టూ ప్రొవైడ్స్ ఇయర్ వైజ్ బ్రేక్అప్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ప్రొజెక్షన్స్ ఫర్ వేరియస్ ప్రొడక్ట్స్ దిస్ విల్ హెల్ప్ ఇండియా టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మరి ప్రస్తుతం ఎంత ఉంది సార్ అంటారా రెండు వేల ఇరవై ఆరుకి అయితే మనం డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్న బిజినెస్ బిజినెస్ ఎంత మూడు వందల బిలియన్ డాలర్లు ప్రస్తుతం ఎంత అనుకుంటున్నారా ఇదిగోండి డెబ్బై ఐదు బిలియన్ల డాలర్లు అయిపోయింది నాన్న మీరు సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే నాలుగే నాలుగు బిట్లు గుర్తు పెట్టుకోండి ఒకటి రీసెంట్ గా ఎలక్ట్రానిక్స్ సెక్టార్ కు సంబంధించి గవర్నమెంట్ యొక్క స్ట్రాటజీని డిజైన్ చేశారు అది ఏ ప్రభుత్వం సారీ ఏ ఏ మినిస్ట్రీ వారు డిజైన్ చేశారు మీటి వారు డిజైన్ చేశారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇది బిట్ నెంబర్ వన్ ఇక ఈ డాక్యుమెంట్ పేరు ఏంటి ఖచ్చితంగా అడుగుతారు టైటిల్ ఏంటి అంటారమ్మా త్రీ హండ్రెడ్ బిలియన్ డాలర్స్ సస్టైనబుల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ బై టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సిక్స్ ఈ యొక్క రిపోర్ట్ అనేది మీటి ఎవరితో కలిసి చేశారు ఐసిఏ తో కలిసి చేశారు ఐసిఏ అంటే ఏంటనుకున్నారు ఇండియా సెల్యులార్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అసోసియేషన్ ఏంటమ్మా ఇండియా సెల్యులార్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అసోసియేషన్ వారితో కలిసి చేశారు అయితే ప్రజెంట్ మనకున్న ఎలక్ట్రానిక్ సెక్టార్ లో మన బిజినెస్ ఎంత అంటారా ఇదే నాలుగో బిట్ డెబ్బై ఐదు బిలియన్ల డాలర్ అంతేనా సార్ ఇంకో బిట్ ఏమైనా ఉందండి ఇంకొక విషయం ఉందమ్మా నేను చెప్పాను ఇది రెండవ వాల్యూమ్ అని ఏమైనా ఇదిగో సెకండ్ వాల్యూమ్ అని చెప్పాను కదా మరి ఫస్ట్ వాల్యూమ్ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్ లో రిలీజ్ చేశారు అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నవంబర్ లో రిలీజ్ చేశారు దానికి ఒక టైటిల్ కూడా పెట్టారు చెప్పమంటారా అది కూడా ఐదో బిట్ గా రాసేసుకోండి దాని పేరేంటంటే ఇంక్రీజింగ్ ఇండియా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ షేరింగ్ జీవీసీస్ ఏంటమ్మా ఇంక్రీజింగ్ ఇండియా ఎలక్ట్రానిక్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ అండ్ షేరింగ్ జీవీసీస్ అయిపోయింది నాన్న ఐదు బిట్లే ఎక్కువ హైరాణ పడవలసిన అవసరం లేదు నేను నెంబర్లు కూడా వేస్తున్నాను మీకు మరింత ఈజీగా ఉండడానికి బాగా అర్థం అవ్వడానికి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మరి మీరు ఇక మరి మీదే ఆలస్యం ఏం చెయ్యాలో మీకు తెలుసు ఏం చెయ్యాలి టకటకామని ఒక్కసారి మీ యొక్క రన్నింగ్ నోట్స్ తీసుకుంటారు మీకు ముందు హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి ఏమని మీ టీ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి ఎంఈఐటీవై అంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటారు అది ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చిందో చకచక అని మీ బుక్ లో గుర్తున్నీ పాయింట్లు రాసేయండి నేను ఐదు బిట్లు చెప్పాను ఐదు బిట్లు రాసేసుకోండి మర్చిపోతే అప్పుడు మీ వీడియో మరొక్కసారి చూడండి సరే నాన్న ఇక
మీ అందరికీ ఆ చరిత్ర అంతా బాగా తెలుసు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని థర్టీ ఫైవ్ అని అప్రోగ్రేట్ చేసి చాలా చేసేయలేండి అయితే ఈ మధ్య కాలంలో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఎందుకు మళ్ళీ వార్తల్లోకి వచ్చిందంటారా ఏం లేదమ్మా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి సంబంధించిన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి అద్భుతమైన మెడల్స్ వచ్చాయమ్మా గ్యాలంట్రీలో పది నూట పదిహేను మెడల్స్ వచ్చేట ఎంత అద్భుతం కదా మరి వారికి మెడల్స్ వచ్చినప్పుడు ఎందుకు మనం అది నేషనల్ న్యూస్ గా చెప్పుకోవాలంటే ఎన్ని రాష్ట్రాల గురించి మనం స్టడీ చేసిన జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఒక సపరేట్ కేటగిరీ అది మీ అందరికీ తెలుసు అక్కడ ఎటువంటి దాడులు జరుగుతూ ఉంటాయో నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మరి అక్కడ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసే వారికి ఒక ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రతి రోజు దిన దిన గండమే కదా అవునా కదా అటువంటి పోలీసులకు అవార్డ్స్ వచ్చినప్పుడు చదువుకోవడం మన బాధ్యత కూడా సరే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కు సంబంధించి రీసెంట్ గా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వారికి నూట పదిహేను పోలీస్ అవార్డులు వచ్చాయమ్మా గ్యాలంట్రీలో పిఎంజీ అంటారు పిఎంజీ అంటే పోలీస్ మెడల్స్ ఫర్ గ్యాలంట్రీ అంటారు అంటే మొత్తంగా వన్ ఎయిటీ నైన్ అవార్డ్స్ ప్రకటిస్తే అందులో నూట పదిహేను జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ పోలీస్ వారికి అద్భుతం కదా అందుకు ఇది న్యూస్ లోకి వచ్చింది అదిగోండి మోర్ దాన్ డబుల్డ్ దేర్ లాస్ట్ ఇయర్ టాలీ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వారికి లాస్ట్ ఇయర్ యాభై రెండు అవార్డులు వచ్చాయి యాభై రెండు నుంచి డైరెక్ట్ గా ఈసారి నూట పదిహేనుకి జంప్ అయిపోయారమ్మా జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వారికి ఎటువంటి అవార్డులు అంటే ఏ కేటగిరీలు అవార్డులు వచ్చాయి అంటారా కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్సీ ఆపరేషన్స్ అంటారా మనం చెప్పాలా చెప్పండి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ అంటేనే దాడులు బాగా జరుగుతూ ఉంటాయి అటు టెర్రరిజం అవ్వచ్చు అలాగే పాకిస్తాన్ నుంచి వస్తున్న సమస్యలు అవ్వచ్చు సో కౌంటర్ ఇన్సర్జెన్సీ ఆపరేషన్స్ కి టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ సంవత్సరం గాను మొత్తంగా నూట ఎనభై తొమ్మిది అవార్డులు ప్రకటిస్తే అందులో నూట పదిహేను జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కే వచ్చాయి అదే లాస్ట్ ఇయర్ అయితే యాభై రెండు అవార్డులు వచ్చాయి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ కి అలా మీరు ఒకటికి పది సార్లు రివైజ్ చేసుకుంటే ఎంత బాగా గుర్తుంటుందో ఓకేనా అంతేకాకుండా మీకు ఒక్క స్టేట్ కి ఇంత మంది ఒకే స్టేట్ కి సంబంధించిన వారికి రావడం ఇదే హయ్యెస్ట్ నెంబర్ అటమ్మా అంతేకాకుండా సిఆర్పిఎఫ్ వారికి అయితే థర్టీ అవార్డ్స్ వచ్చాయి ఛత్తీస్గఢ్ పోలీస్ వారికి పది అవార్డులు వచ్చాయి ఒడిస్సా పోలీస్ వారికి తొమ్మిది అవార్డులు వచ్చాయి మహారాష్ట్ర పోలీస్ వారికి ఏడు అవార్డులు వచ్చాయి అందరికంటే హయ్యెస్ట్ ఎవరికి వచ్చి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఎన్ని వచ్చాయి నూట పదిహేను అవార్డులు వచ్చాయమ్మా పిఎంజీ అంటే ఏంటమ్మా పోలీస్ మెడల్స్ అంటాము మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సరేనా మరి అర్థమైంది కదా రీసెంట్ గా ఒక పర్సన్ చనిపోయారు నాన్న ఎవరా పర్సన్ అంటే చరంజిత్ సింగ్ అంటారు ఎవరు చరంజిత్ సింగ్ చనిపోయారు ఎవరి చరంజిత్ సింగ్ అంటారా ఈయన మాజీ హాకీ క్రీడా మాజీ హాకీ క్రీడాకారు సో ఫార్మర్ హాకీ ఫీల్డర్ ఓకేనా మిడ్ ఫీల్డర్ అంటారు చరంజిత్ సింగ్ చనిపోయారు రీసెంట్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చి ఆయన వయసు తొంభై ఏళ్ళట ఆయన మనకి ఇండియన్ ఇండియన్ హాకీ టీమ్ కి గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది కదా టోక్యోలో టోక్యో ఒలింపిక్స్ లో నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో అప్పుడు ఆయనే కెప్టెన్ అమ్మా అందుకు ఈ వార్త చాలా ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ గా చదువుకుంటాము so he was a captain of the indian hockey team which won gold medal in the tokyo olympics 1964 lo tokyo olympics lo bharat deshaniki gold medal vachinappudu aayine captain ante kaakunda india ki silver medals kuda vachhe 1960 lo vachindi rome lo jarigina aatalo alage 1962 lo vachindi asian games jakarta lo jarigina asian games lo ఆ రెండు గేమ్స్ లో కూడా ఆయన ఇండియన్ హాకీ టీమ్ లో ఒక మెంబర్ గా అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్ ని ఇచ్చారు సపోర్ట్ చేశారు ఇండియన్ హాకీ టీమ్ కి సో మూడు బిట్లు నేను ఇందులోంచి మీకు చెప్తాను మీరు రాసుకోవచ్చు చరంజిత్ సింగ్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుంటారు మీ కరెంట్ అఫేర్స్ బుక్ లో చరంజిత్ సింగ్ అని పెట్టేసుకుని వెంటనే ఏం చేస్తారు ఆయన చనిపోయారు ఆయన వయసు నైంటీ ఆ రెండు విషయాలు పక్కన పెడితే ఆయన ఎవరు ఇండియన్ హాకీ టీమ్ కి ఫార్మర్ కెప్టెన్ కెప్టెన్ అనగానే ఏం గుర్తు రావాలి నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫోర్ టోక్యో ఒలింపిక్స్ గుర్తు రావాలి భారతదేశానికి బంగారు పతకం వచ్చిన రోజు అది అయితే సిల్వర్ మెడల్ కూడా వచ్చింది ఇండియాకి సిక్స్టీలో ఒకసారి సిక్స్టీ టూ లో ఒకసారి సిక్స్టీలోనేమో రోమ్ లో వచ్చింది సిక్స్టీ టూ లోనేమో జకార్తాలో వచ్చింది ఏషియన్ గేమ్స్ లో ఈ రెండు గేమ్స్ లో కూడా ఆయన టీమ్ లోనే ఒక సభ్యుడిగా ఉన్నారు ఓకేనా మరి నెక్స్ట్ అదే విధంగా మరొక ఫేమస్ పర్సన్ కూడా చనిపోయారు ఎవరైనా పర్సన్ చనిపోతే ఆబిచ్యోరీ అంటాము రీసెంట్ గా ఎవరు చనిపోయారంటే మిలినా సల్విని అంటారు ఎవరండి 
మిలేనా సల్విని మిలేనా సల్విని అనే పర్సన్ చనిపోయారు ఎవరి మిలేనా సల్విని అంటే కథకళి డాన్సర్ చాలా పేరు ప్రఖ్యాతలు గాంచిన ఒక కథకళి డాన్సర్ ఈమె రీసెంట్ గా చనిపోయారు ఫ్రాన్స్ ఫ్రాన్స్ దేశానికి సంబంధించిన మిలేనా సల్విని ఈమె ఇటలీలో పుట్టారు ఇటలీ బోర్న్ సల్విని అంటే రెగ్యులర్ విజిట్ విజిటర్ టు ఇండియా ఎస్పెషల్లీ కేరళ వేర్ షీ లర్న్ కథకళి ఇవి పుట్టింది ఇటలీలో అయినా కూడా అప్పుడప్పుడు భారతదేశం వస్తూ ఉండేవారు సందర్శన చేయడానికి అలా ఒకనాడు వచ్చినప్పుడు కేరళలో ఈమె కథకళి నేర్చుకున్నారు నేర్చుకుని సెంటర్ మండప అనే ఒక స్కూల్ ని కూడా ఈమె రన్ చేశారు ఇండియన్ డాన్స్ ఫార్మ్స్ కి సంబంధించి భారతదేశంకి సంబంధించిన నృత్యాలు ప్రపంచ అన్ని నలుమూలలా చాటి చెప్పే ప్రయత్నంలో భాగంగా మిలెనా సల్వని ఏం చేశారు ఫ్రాన్స్ లో అంటే ప్యారిస్ లో ఈ సెంటర్ మండప అనే స్కూల్ ని కూడా ఆమె రన్ చేశారు చూసారా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈమెకు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో పెద్దగా మీరు ఎక్కువ బిట్స్ చదువుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ రెండు బిట్లు చదువుకోండి మిలెనా సల్వని రీసెంట్ గా చనిపోయారు ఎవరు అంటే చాలా ఫేమస్ కథకళి డాన్సర్ ఇప్పుడు బిట్ ఎలా రావచ్చు అంటే ఈమె ఏ దేశంలో పుట్టారు అంటే ఇటలీ అంటాం కానీ ముఖ్యంగా ఈమె ఎక్కువ రోజులు ఉన్నది ఎక్కడ అంటే ఫ్రాన్స్ ప్యారిస్ అంట అంతేకాకుండా ఈమె ఇండియా వచ్చినప్పుడు కేరళలో కథకళి నేర్చుకుని ఫ్రా ప్యారిస్ కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక స్కూల్ ని పెట్టారు భారతదేశానికి సంబంధించిన డాన్స్ ఫార్మ్స్ ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఆ స్కూల్ పేరు సెంటర్ మండప రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పద్మ అవార్డు కూడా పద్మశ్రీ అవార్డు కూడా గెలుచుకున్నారు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీరు టకటకామని మీ రన్నింగ్ నోట్స్ లో ఒక్కసారి బిట్స్ రాసేసుకోండి అలా రాసుకుంటేనే మీకు బాగా గుర్తుంటుంది ఇంకా రీసెంట్ గా మరొక ఫేమస్ పర్సన్ కూడా చనిపోయారు అనిల్ అవచత్ ఎవరమ్మా అనిల్ అవచత్ అనే పర్సన్ కూడా చనిపోవడం జరిగింది ఎవరి పర్సన్ అనిల్ అవచత్ అంటే మరాఠీకి సంబంధించిన ప్రముఖ ఆదరమ రచయిత అంతేకాకుండా సోషల్ యాక్టివిస్ట్ అంటాం ఓకేనా చనిపోవడం జరిగింది ఈ యొక్క అనిల్ అవచత్ మన అనిల్ అని అనుకున్నాం ఈ అనిల్ అనే పర్సన్ ఒక ప్రముఖ రచయిత అంతేకాకుండా సోషల్ యాక్టివిస్ట్ సామాజిక వాది అయితే ఈ పర్సన్ గురించి ముఖ్యంగా ఒక పాయింట్ చెప్పాలంటే మీకు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ లోనే పూణేలో మహారాష్ట్రలో పూణేలో ఈ అనిల్ ఏం చేశారు డీ ఎడిక్షన్ సెంటర్ ని ఒకటి ప్రారంభించారు డ్రగ్స్ కి అలవాటు పడిపోయిన వారు చెడు వ్యసనాలకు బానిస అయిపోయిన వారికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి పూణేలో ఒక డీ ఎడిక్షన్ సెంటర్ ని మొదలు పెట్టారు ఆ డీ ఎడిక్షన్ సెంటర్ పేరు ముక్తాంగ్ గన్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ అంటారు ఏమంటారు ముక్తాంగ్ గన్ డీ ఎడిక్షన్ సెంటర్ అంటారు ఎంత ఇంపార్టెంట్ బిట్టో కదా ఇది అంతేకాకుండా ఈ అనిల్ అవచత్ అనే పర్సన్ రాసిన ఎన్నో పుస్తకాలలో కొన్ని మరాఠీ బుక్స్ చాలా ఫేమస్ అయ్యాయి మరి ఇవి నేర్చుకోవాలంటే తప్పదమ్మా నేర్చుకోవాలి కరెంట్ అఫైర్స్ లో ముఖ్యంగా బుక్స్ వచ్చినప్పుడు ఫేమస్ బుక్స్ రాసిన పర్సన్ చనిపోయినప్పుడు ఆ ఫేమస్ బుక్స్ నేర్చుకోవాలి అన్ని అవసరం ఉండదు కానీ అదిగోండి మానస అలాగే స్వతహ విషయ అలాగే గార్డ్ అలాగే కార్య కార్యరాత్ అలాగే కార్య మగ్న అలాగే కుతూహాల పోతి ఇలా ఎన్నో అద్భుతమైన పుస్తకాలను అనిల్ అవచత్ రాయడం జరిగింది రెండు రెండు విషయాలు గుర్తుపెట్టుకోండి అనిల్ అవచత్ ఎవరమో మరాఠీ రచయిత సామాజిక వాది ఆయన పెట్టిన డీ ఎడిక్షన్ సెంటర్ ఎక్కడ పెట్టారు పూణేలో దాని పేరు ముక్తాగన్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ అని పెట్టారు ఈయన రాసిన కొన్ని పుస్తకాల పేర్లు చదివాను మీరు ఒక్కసారి మళ్ళీ చదవండి అంతేకాకుండా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ప్రాంతంలో ఆయన ఒక అద్భుతమైన చాలా పేరు గాంచిన ఒక మరాఠీ జర్నల్ ని కూడా ఆయన ఎడిటింగ్ చేశారు అంటే ఈ వాజ్ ద ఎడిటర్ ఆ మరాఠీ జనరల్ పేరేంటి అంటే సాధన సో సాధన అనే ఒక మరాఠీ జనరల్ కూడా ఆయన రాసేవారు అంతేకాకుండా ఆ సాధన అనే అద్భుతమైన ఆ పత్రికలో వార్తా పత్రికలో ప్రస్తుతం సమాజంలో ఉన్న సమస్యను చక్కగా రాసి పెట్టేవారు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లో మహారాష్ట్రని సర్వనాశనం చేసేసింది ఒక కరువు కాటకం దాని గురించి సాధనలో ఆయన చాలా విస్తృతంగా రాశారు అది చాలా పాపులర్ జోనల్ గా చెప్తారు సాధన అనేది ఇక ఆయన మరెన్నో ఫేమస్ బుక్స్ రాశారని ఇందాక చెప్పాను కొన్ని మరాఠీ బుక్స్ పేర్లు చదివాను నేను అవి కాకుండా ఇంకా ఎన్నో బుక్స్ రాశారు 
దళితుల మీద జరుగుతున్న యూనో దళిత్ దళితుల మీద జరుగుతున్న దాడులు అలాగే దళితులను ఎలా అణచివేస్తున్నారు అన్న అంశంపై ఆయన రాసిన ఒక పుస్తకం పేరు కొండ్ మారా ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్ అమ్మాయింట్ అది కొండ్ మారా అంటాం అంతేకాకుండా ధార్మిక్ అనే పుస్తకాన్ని కూడా రాశారు మహారాష్ట్రలో కొంతమంది కొన్ని కులాలను తక్కువగా చూస్తున్నారు లేదా మేము గొప్ప పెద్ద కులానికి చెందిన అగ్ర కులానికి చెందిన వారు మీరు తక్కువ కులానికి చెందిన వారు మీరు మా కింద బాధిసల్లా ఉండాలి అని అనేటువంటి ఒక తక్కువ చూపు చూస్తున్న ఆ సమాజానికి సంబంధించి ఈయన ధార్మిక్ అనే దాంట్లో కూడా ఎన్నో విషయాలు రాశారు అయితే మరి ఈ యొక్క అనిల్ అవచ్చత్ అనే పర్సన్ కి సంబంధించి నేను చెప్పిన ప్రతి పాయింట్ మరి చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా అంటే ఖచ్చితంగా ఉందని చెప్తాను నేను నెంబర్స్ వేస్తాను చూడండి అనిల్ అవచత్ ఎవరు మరాఠే రచయిత సామాజిక వాదు ఈయన పెట్టిన డి ఎడిక్షన్ సెంటర్ పేరు ఏంటి ముక్తాగన్ రీహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ఈయన రాసిన కొన్ని ముఖ్యమైన పుస్తకాల పేర్లు అది కొండి మానస అక్కడి నుంచి కూడా నేను ఇందాక చెప్పిన ఆ ఐదు ఆరు పుస్తకాలు కూడా కంపల్సరీగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక ప్రత్యేకంగా మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే సాధన అనే ఒక మరాఠే వార్తా పత్రిక చాలా పేరు పెట్టారు ప్రఖ్యాత గాంచింది ఇక ఈయన రాసిన బుక్స్ గురించి చెప్పాలంటే కోండ్ మర అనేది దళితులకు సంబంధించిన బుక్ అయితే ధార్మిక్ అనేది గాడ్ మెన్ అంటాం ఫాల్స్ గాడ్ మెన్ అంటే మేమే గొప్ప అని కొంతమంది వాళ్ళని వాళ్ళు అనుకుని అందరినీ మోసం చేస్తూ ఉంటారు అలా అన్నమాట ఓకేనా ఈ ఆరు బిట్లు కూడా చదువుకోండి చాలు అనిల్ అవచత్ కు సంబంధించి ఏ బిట్టు అడిగినా మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పగలరు అన్న నమ్మకం నాకైతే ఉంది మరి ఆ నమ్మకం మీకు కూడా రావాలి అంటే ఒక్కసారి నేను చెప్పినట్టు వీడియో పాస్ట్ చేసుకుని మొబైల్ ల్యాప్టాప్ చూడకుండా అనిల్ అవచత్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టుకుని నేను చెప్పిన ఆరు పాయింట్లు రాయండి ఇందులో ఆయన రాసిన పుస్తకాల పేర్లు కొంచెం అలవాటు అయ్యేదాకా ప్రాక్టీస్ చేయండి తప్పదు ఓకేనా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇక రీసెంట్ గా ఇండియాస్ ఉమెన్ అన్సంగ్ హీరోస్ అన్సంగ్ హీరోస్ అంటే ఏంటి కొంతమంది పేర్లు చాలా పాపులారిటీని తెచ్చుకుంటాయి కానీ కొంతమంది పేర్లు ఎక్కువ పుస్తకాల్లో వినము ఎక్కడ చదవము కానీ వారు కూడా ఎంతో త్యాగాలు ఎన్నో ఘనతలు సాధిస్తారు అటువంటి వారిని ఏమంటామంటే అన్సంగ్ హీరోస్ అంటాం ఇప్పుడు ఇది ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చింది అంటారా రీసెంట్ గా ఒక పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేశారు ఎవరు రిలీజ్ చేశారు మీనాక్షి లేఖి ఎవరి మీనాక్షి లేఖి యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ స్టేట్ ఫర్ కల్చర్ ఓకేనా యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ కల్చర్ ఎవరమ్మా మీనాక్షి లేఖి ఈ మీనాక్షి లేఖి అనే పర్సన్ ఏం చేశారు ఒక కామిక్ పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేశారు ఆ బుక్ పేరే ఇండియాస్ ఉమెన్ అన్సంగ్ హీరోస్ యాజ్ ఎ ట్రిబ్యూట్ టు ద ఫర్గట్ అండ్ ఉమెన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ మహిళా స్వతంత్ర పోర స్వతంత్ర పోరాటం చేసిన గొప్ప వీర మహిళల గురించి మనం మర్చిపోతున్నాము అది అన్యాయం అది తప్పు అని చెప్తూ అద్భుతమైన ఒక బుక్ ని ప్రచురించారు మీనాక్షి లేఖి ఓకేనా ఇదిగోండి ఈ యొక్క బుక్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ అలాగే అమర్ చిత్ర కథ ఉంది కదా వీళ్ళిద్దరూ కలిసి సంయుక్తంగా రిలీజ్ చేసిన ఈ బుక్ అమ్మ ఇది రీసెంట్ గా మనకి మీ అందరికీ తెలుసు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రాబోతున్నది డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అతి త్వరలో మనం ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్ సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాము దానికి గాను వీళ్ళు ఈ పుస్తకాన్ని ప్రచురించడం అనేది జరిగింది ఈ బుక్ లో చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా సెవెంటీ ఫైవ్ అన్సంగ్ ఉమెన్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ గురించి ఇందులో చాలా బాగా రాసారట డెబ్బై ఐదవ స్వతంత్ర దినోత్సవం కాబట్టి వీళ్ళు రాసిన ఈ బుక్ లో ఈమె రాసిన ఈ బుక్ లో డెబ్బై ఐదు వీర మహిళల గురించి అద్భుతంగా రాశారు ఉదాహరణకి కొంతమంది పేర్లు చెప్పాలంటే చకాలి ఇల్లమ్మ అలాగే పద్మజా నాయుడు దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్ లాంటి కొంతమంది వీర మహిళల గురించి చెప్పాలంటే మనం చెప్పచ్చు అలా ఈ బుక్ అనేది వార్తల్లోకి వచ్చింది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ సరే మరి ఒక్కసారి రెండే రెండు బిట్స్ చెప్తాం ఎక్కువ ఏమీ లేవు ఒకటేంటి రీసెంట్ గా మీనాక్షి లేఖి అనే పర్సన్ వార్తల్లోకి వచ్చారు ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చారో తెలియాలి అంటే ఎవరి మీనాక్షి లేఖి ఇండియన్ మన యూనియన్ మినిస్టర్ ఫర్ స్టేట్ ఫర్ కల్చర్ ఓకే ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చారంటే ఒక పుస్తకాన్ని రాశారు ఏంటి ఆ పుస్తకం ఇండియాస్ ఉమెన్ అన్ సంగ్ హీరోస్ ఎవరితో కలిసి ఈ బుక్ ని ప్రచురించారు 
మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కల్చర్ అలాగే అమర్ చిద అమర్ చిత్ర కథ కలిసి వీళ్ళు బుక్ ని ప్రచురించారు ఎందుకు అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ అతి త్వరలో మనం చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఇందులో డెబ్బై ఐదు వేల మహిళల గురించి ఈ పుస్తకంలో రాశారు చాలమ్మా అంతేనాన్న ఈ మూడు బిట్లే గుర్తు పెట్టుకోండి చాలు అంతకంటే ఎక్కువ గుర్తు పెట్టుకుని ఇబ్బంది పడాల్సిన పని లేదు ఓకేనా మరి జాగ్రత్తగా ఫాలో అవుతున్నారా మీరు కేవలం వింటే సరిపోదు మీరు వెంటనే మీ కరెంట్ అఫేర్స్ బుక్ లో గుర్తు తెచ్చుకుని ఆ పాయింట్స్ ని ఒక్కసారి రాసేయండి సరేనా ఇక నేను ఈ వీడియోలో అంటే ఈ రోజు డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ లో ఒక్క పాయింట్ చెప్పి ముగిస్తాను సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ అనే ఒక టైగర్ రిజర్వ్ వార్తల్లోకి వచ్చింది అయితే ఇందాక కూడా మనం ఒక టైగర్ రిజర్వ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఇది కూడా ఒక టైగర్ రిజర్వ్ సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ ఎందుకు న్యూస్ లోకి వచ్చిందంటే దీనికి రీసెంట్ గా ఒక అవార్డు వచ్చింది ఆ అవార్డు పేరు టీఎక్స్ టూ అవార్డ్ అంటారు టీఎక్స్ టూ అవార్డ్ అంటారు ఈ అవార్డు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఈ టైగర్ రిజర్వ్ లో ఉన్న పులులు టైగర్స్ రెట్టింపు అయ్యేట అంటే వాటి సంఖ్య రెట్టింపు అయింది డబుల్ అయ్యే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి తీసుకుంటే టైగర్ల సంఖ్య డబుల్ అయింది సరే అందుకు ఇది వార్తల్లోకి వచ్చింది దానికి అవార్డు ఇచ్చారు అంటే సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ అనే దానికి ఒక బహుమతి వచ్చింది ఆ బహుమతి పేరు టీఎక్స్ టూ అవార్డ్ ఎందుకు వచ్చిందంటే టైగర్లు డబుల్ అయ్యే ఇక్కడ దాకా బాగుందండి మరి అసలు ఈ సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడుందో తెలియాలి కదండి తమిళనాడులో ఉందమ్మా ఈరోడ్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉంది ఓకేనా అంతేకాకుండా ఈ సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ కి అవార్డు వచ్చినట్టే మరొక నేషనల్ పార్క్ కి కూడా అవార్డు వచ్చింది బర్దియా నేషనల్ పార్క్ ఇది ఎక్కడుందంటే నేపాల్ లో ఉంది ఓకేనా బర్దియా నేషనల్ పార్క్ కి కూడా అవార్డు అనేది వచ్చింది టీఎక్స్ టు అవార్డ్ ఓకేనా ఇక సత్యమంగళం వైల్డ్ లైఫ్ శాంక్షన్ గురించి మనం ఆడుకోవాలండి ఇది టైగర్ రిజర్వ్ గా ఎప్పుడు మారిందంటే రెండు వేల పదమూడులో మారింది దీని యొక్క విస్తీర్ణం తీసుకుంటే వన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ లెవెన్ సిక్స్ లెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ జీరో స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఇది నీల్గిరీస్ కి ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ కి మధ్యలో ఉంటుంది అనమాట చాలు అంతకంటే మీరు ఎక్కువ ఇబ్బంది పడిపోవాల్సిన అవసరం అనేది లేనే లేదు సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మూడు బిట్లు గుర్తు పెట్టుకోండి బిట్ నెంబర్ వన్ సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ ఎక్కడ ఉంది తమిళనాడు ఈ రోడ్ లో ఉంది బిట్ నెంబర్ టూ ఎందుకు అది వార్తల్లోకి వచ్చింది టీఎక్స్ టూ అవార్డు దానికి ఇచ్చారు ఎందుకంటే టైగర్లు డబుల్ అయ్యే బిట్ నెంబర్ త్రీ ఈ సత్యమంగళం టైగర్ రిజర్వ్ కి లాంగ్ లాగే మరొక నేషనల్ పార్క్ కి అవార్డు వచ్చింది అది నేపాల్ కి సంబంధించిన నేషనల్ పార్క్ దాని పేరు భారతీయ సరిపోతుందన్న ఇంతకు మించి మీరు ఈ మూడు బిట్ల చదువుకోండి చాలు అంతకంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు ఓకేనా ఇలా మనం రోజుకి కొన్ని కరెంట్ అఫేర్స్ బిట్స్ చదువుకుంటూ అది క్లాస్ విన్న వెంటనే ఒక్కసారి మళ్ళీ బిట్స్ చదువుకుని ఒక్కసారి మీరు వీడియో పాజ్ చేసుకుని మీ కరెంట్ అఫేర్స్ బుక్ లో రాసేసుకోండి ఎంత బాగుంటుందో తెలుసా అది బాగా గుర్తుంటుంది కూడా రాస్తేనే గుర్తుంటుంది వింటే కొంత గుర్తుంటుంది మీకు విషయం చెప్పన చదివితే కొంత గుర్తుంటుంది అదే విధంగా వింటే మరీ ఎక్కువ గుర్తుంటుంది ఇంకా రాస్తే మరింత బాగా గుర్తుంటుంది ఓకేనా ఇక ఆ తర్వాత మీ ఇష్టం నేను మిమ్మల్ని మళ్ళీ రేపటి డైలీ కరెంట్ అఫేర్స్ లో కలుస్తాను అతి త్వరలో చాలా మంది అడుగుతున్నారు బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ కు సంబంధించిన బిట్స్ కూడా చెప్పండి సార్ ఎక్స్క్లూజివ్ గా ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జామ్స్ కి సంబంధించి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కు సంబంధించి ఎక్స్క్లూజివ్ గా బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో మనకి కొన్ని సపరేట్ బిట్స్ ఉంటాయి కదా అవి కూడా చెప్పండి అని చాలా మంది అడుగుతున్నారు తప్పకుండా మీరు చూస్తూ ఉండండి మనం జస్ట్ రీసెంట్ గానే కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది వన్ మంత్ అయింది స్టార్ట్ చేసి అతి త్వరలో మీరు ఈ కరెంట్ అఫేర్స్ లో ఎన్నో ముఖ్యమైన విషయాలు కూడా చూడబోతున్నారు అతి త్వరలో బ్యాంకింగ్ అవేర్నెస్ అలాగే ఎకానమీకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫేర్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఎగ్జామ్స్ లో రాబోయే కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా ఖచ్చితంగా చూస్తారు వెయిట్ చేయండి రెగ్యులర్ గా కరెంట్ అఫేర్స్ వీడియోని మాత్రం చూస్తూ రన్నింగ్ నోట్స్ రాసుకోండి ఖచ్చితంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి కావాల్సిన ఇంపార్టెంట్ వన్ని మీకు మేము షేర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది కాకపోతే యూట్యూబ్ లో అన్ని చెప్పడం కొన్ని సార్లు అవ్వకపోవచ్చు కాబట్టి ఎల్టీఎక్స్ యాప్ లో కొన్ని రికార్డెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి అందులో అయితే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని ఉంటాయి అయితే కరెంట్ అఫేర్స్ కి సంబంధించి అతి త్వరలో మనం బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్ బిట్స్ కూడా ఖచ్చితంగా కలిసి మనం మాట్లాడుకుందాం ఆ బిట్స్ ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ప్రస్తుతం అయితే మాత్రం ఇవి అన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉపయోగపడే బిట్స్ కాబట్టి వీటిని మాత్రం పక్కాగా ఫాలో అవ్వండి నేను మిమ్మల్ని